ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተክታታዮች በዛሬ መሰናዶአችን የዮራባ ስለ ጤናሽ የሚጠቁሙሽን ስድስት ነገሮች ይዘንልሽ መተናል አብራችሁን ቆዩ ዮራባ አብዛኛውን የህብረት ሰብ ክፍል በግልጽ እንዲያወራ ከማይፈልጋቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነው ነገር ግን በሰፊው ለናውራበት ለንውያይበት የሚገባ ጉዳይ ነው በተለይ በጤና ጉዳይ ሲሆን ስለውራባ የሰሙት ወይ እንዳያቁ ያደረጉት ያደጉበት ማበረሰብ ወይ አንድ ወይ ሁለተኛ ደረጃ ትብርት ቤት ሊሆን ይችላል ይህ ቦር የመጣ የሚጎበኘን እንግዳ ስለ ጤናችን በማንኛውም እድሜ ላይ ለሚገኙ ሴቶች የትኛው ጤናማ እንደሆነና እንዳልሆነ እንዴት እንደሚነግረን አብረን እንከታተል አንደኛ ዮራባ ህመም በክብና ቃላት አገላለ ዲስሜኖሪያ ይሉታል ወራባ ጊዜ የሚከሰተው የውድ ቁርጣት ለመግለጽ ይህም ወራባ ጊዜ የማህፀን ግርግዳዎችን በመርገፍ ወይም በመፍሰስ ነው ይህም በአምሳ ሴቶች ላይ የሚከሰት ሲሆን የፕሮስታንግላይድ ሆርሞን መብዛት ለዚህም ተጠቃሽ ነው ሆርሞኑ ለሚከሰተው ህመም የሰውነት ማበጠና መቅላትም ጭምር ነው በታችኛው የሆድ ክፍል ላይ ከባድ ቁርጠት ህመም ካለቡት ከፍተኛ የጤና ችግር እንዳለቡት ተቋሚ ነው ይህ ሁኔታ ኢንዶሜትሪሲስ ይባላል ይህ ችግር ያለባቸው ሴቶች የማዕዘን ግርግዳቸው ከማዕዘን ውጪ በማደጉ ምክንያት ዩራባ በሚፈስ ጊዜ የሚወጣበት ወይም የሚፈስበት ቦታ ያጣል በዚህ በሽታ ከ7 እስከ 10 የሚሆኑ ሴቶች እህቶቻችን ይሰቃያሉ ሁለተኛ ዩራባ ቀለም ወይ መልክ የወር አባባን መመልከት ማወቅ ስለ ጤና ሁኔታ ብዙ ነገር ይናገራል ሆርሞኖቹ ባራተኛው ሳይክል ላይ ይለወጣሉ ይህ ቦራባ ቀለምና ይዘት ላይ ለውጥ ያስከትላል ሴቶች ቦራባ ጊዜ ሶስት አይነት የቀለም መደቦች ያስተውላሉ እነዚህ የብሉብሪ እንጆሪና ክሬንቤሪ ቀለሞች ናቸው የተረጋጋ ብሉብሪ ቀለምና ይዘት ያለው የዮራባ ከፍተኛ ኢስትሮጅን መጠን እንዳለው ያመለክታል የዚህ ሆርሞን መብዛት የማዕዘን ግርግዳን እንዲወፍር ያደርጋል የእንጆሪ ወይም የፒንክ ቀለም ያለው የዮራባ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ኢስትሮጅን መጠን እንዳለው ያሳያል የዚህ ሆርሞን ማነስ የሴት አፍራሰ ስጋ መድረክ የጸጉር መነቃቀል ከፍተኛ ድጋም በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ እርካታ ለመድረስ ያስከትላል ለክተኛ ኢስትሮጅን መጠን ያላቸው ሴቶች ዮራባቸውን የሚመጣበት ቀን የተዘብራረቀና የዘገየ ነው ሶስተኛው አይነት ዮራባ ቀይ ቀለም ሲሆን ይህ አይነት ዮራባ ጤነኛ የሚባለው ነው ጊዜ ጠብቆ ማፍሰስ ይጀምርና ጊዜውን ጠብቆ ይቆማል ሶስተኛ ዮራባ አፈታሰስ ሁኔታ አንድ ጋሎን የሚያክል የሚመስል ደም በየወሩ ይፈሰታል አማካይ ዮራባ ፍሰት ግማሽ ኩባያ የሚያክል ነው ይህ ማለት ግን ሁሉም ሴቶች ከፍተኛ የደም መፍሰስ አጋጥማቸው ማለት አይደለም ለረጅም ጊዜ የሚቆይና በዛት ያለው ደም የሚፈስ ከሆነ የደም ማነስ የማዕዘን ግርግዳ አጥጥ የማዕዘን በር ላይ ወይ ማዕዘን ውስጥ እጥ እንዲከሰት ሊያደርግ ይችላል እነዚህ አጋጣሚዎች እድሜያቸው ከ30 አመት በላይ የሆኑ ሴቶች ላይ ባይበልጥ ይጨምራል በትንሹ ዮራባ የሚፈሳቸው ሴቶች ሆርሞን መቀየር ያደረጉ ወይም የምግብ እጥረትና ጭንቀት ያለባቸው ሴቶች ናቸው ትንሽ ደም የሚፈሳቸው ሴቶች እድመ ዘመን እርጠት ወይም እርጠት መልከት ነው በተጨማሪም የሆርሞን የሆሊድ መቆጣጠሪያ የሚያስቱ ሴቶች ትንሽ የደም መፍሰስና ቀላል ዮራባ ይኖራቸዋል አራተኛ ዮራባ ድግግሞሽ ዮራባ ድግግሞሽ ጥሩ የጤናው ሁኔታ ተቃሚ ነው ማዮ ክሊኒክ እንደሚጠቁመው የዮራባ መጀመሪያ ካዩ ከ21 እስከ 35 ቀኖች ውስጥ የሚመጣ ሲሆን ለመቆም ደግሞ ከ2 እስከ 7 ቀኖች እንደሚፈጅበትና እድሜ የጨመረ ሲመጣ የሚቆይበት ቀን ያጥረና በይበልጥ እየተስተካከለ እንደሚመጣ ይናገራሉ። የዮራባ የሚመጣበት ጊዜ በልጅነቱ የተዘብራረቀ ከሆነ ወይም ለማቆም ከ7 ቀን በላይ የሚፈጅበት ሆነ ይህ ሊሆን የሚችለው በጣም የውፍረት መቀነስ ካለ ጭንቀት እርግዝና ወይም ለማሃፀን ካንሰር የሚወስዱት መዳኒት ካለ ነው በተጨማሪ ሚዮራባ የሚመጣበት ቀን የተዘብራረቀ ሊሆን ይችላል ከመጠን ያለፈ የአልኮል መጠጥ የሚጠጡ ከሆነ ከመጠን ያለፈ አልኮል መጠቀም ጉበት በመቁዳት የኢስትሮጅንና ፕሮጀስትሮል ሆርሞን በመስተጋበር ያዛባል ለሴቶች ዮራባ መዘበራረቅ ጤናማ ነገር ባይሆንም በአብዛኛው ጊዜ አስፈልጋ አይደለም አምስተኛ ዮራባ ካቆመ በኋላ መድማት 
የውራባ ፈሱን ጨርሻለሁ ብለው ካሰቡ በኋላ እንደገና እየተቆራረጠ መፍሰስ ይጀምራል የወሊድ መቆጣጣሪያ ለሚወጡ ሴቶች የውራባ ፈሱ ካቆመ በኋላ እንደገና መፍሰሱ ጤናማ ነው ነገር ግን ምንም አይነት የወሊድ መቆጣጣሪያ ሳይወስዱ የሚፈሱት ከሆነ በአፋጣኝ ሀኪም ሆነ ማክሮ ዮራባ ለምን በአንድ አንድ ሴቶች ላይ ህመም ያስከትላል? ዮራባ በተፈጥሮ ጸጋ ነው የመተንፈስ ወይም የመመገብ ያህል ከተፈጥሮ ሂደቶች አንዱ ነው የመድር እኩሌታ ያዙ ሴቶች ወራዊ ወደት ነው ሆኖም ስለ ዮራባ ማውራት እንደ ሀጢያት ይቆጠራል ከወራባ ጋር የተያዙ የተዛቡ አመለካከቶች የት ይለሊናቸው ባለም ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ እንስቶች ዮራባ በሚያዩበት ወቅት ይገለላሉ ሀፍረትም ይሰማቸዋል ስለ ወራበባ ርሰ ጉዳይ ማውራት ለማስለመድ ስለ ሂደቱ ማወቅ የመጀመሪያ አርምጃ ሊሆን ይችላል ስለ ወራባ ምንነት ማስገንዘብ ስለ ውደቱ ያለውን አመልካከት እንዲቃና መንገድ ይከፍታል ዮራባ ከ10 እስከ 14 አንስቶ ከ45 እስከ 50 አመት የሚዘልቁ ሂደት ነው ዮራባ ወራዊ ውደት የሚፈጥረው በ8 ቀልዩነት ሲሆን ወደ ጽንሰ ያልተለወጠ እንቁላል ፈሶ በደም መልክ የሚወጣበት ሂደት ነው ያስምን ቀን ወደት ሁለት ደረጃዎች አሉት የመጀመሪያው የውራባ ከጀመረበት ቀን አንስቶ ያሉት ሁለት ሳምንታትን ያካትታል በዚህም ወቅት ከሴቶች መራቢያ ህዋስ ባንዱ እንቁላል ማደግ ይጀምራል የእንቁላል ውድቀት የሚያፋጥን ሆርሞን ይመረታል ወደ 14ኛው ቀን አከባቢ እንቁላል ሲያድግ በመሃጸን ቧንቧ አድርጎ ወደ ማጸን ይወርዳል እንቁላል ከወንድ ዘር ጋር ከተዋደ የርግዝና ሂደት ይጀምራል ውደቱ ካልተፈጠረ እንቁላሉ ከሁለት ወይም ከሶስት ቀናት በኋላ ሞቶ ይወገዳል የውደቱ ሁለተኛ ደረጃ በ14ኛው ቀን ጀምሮ በ28ኛው ቀን ይጣናቀቃል በ8ኛው ቀን በመሃጸን ውስጥ የሚመረተው የሆርሞን መጠን ቀንሶ ከ3 እስከ 7 ቀን ደም ይፈሳል በዚህ መንገድ የሚፈጠረው የውራባ ወራዊ ሂደት ይከተላል ቦራባ ወድ ምቾት የማይሰማቸው ሴቶች አሉ አንድ ሶስተኛ ያህሉ ሴቶች ደግሞ ያማቸዋል ከመማቸው ራስ መታት የጀርባ ህመም ሆርቁጣትና ማቅለሽሽ ይጣቀሳሉ ለ24 ሰዓት ሊቆይ የሚችልል ሴት ልጆች ተወልደው ከ14 እስከ 16 አመት እድሜያቸው የውራባ የማይው ከሆነ ፕራይመሪ አሚኖ ራይስ ይባላል ኢሚኖፓስ ሳይሆን ከመጀመሪያ የውራባ ላይውም የሚባለው ነው ለዚህ ብዙ ምክንያቶች አሉ ፕራይመሪ የገጠማቸው ሴቶች ልጆች በአብዛኛው መታከም የሚችሉ ሲሆን አንዳንዶቹ ግን ለሕክምናው ችግር የሚገጥማቸው ይኖራሉ አንዳንዶቹ በቀላሉ ሕክምና ሊያስተካክላቸው ሲችሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ህይወታቸው ሙሉ ሆርሞን እንዲሰጣቸው የሚያስፈልገበት ደረጃ ላይ ይደርሳሉ ለምሳሌ ሴት ልጆቻቸው የገጠማቸውን የድንግልና አፈጣጠር ድፍን መሆን ከሆነ የውራባ በጊዜው እየመጣ ነገር ግን ወደውት ሳይፈስ በሆድ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚጠራቀም በድንገተኛ ህመም ወደ ሆስፒታል በሚመጡበት ሁኔታ ያጋጥማል በዚህ ጊዜ በቀላል ኦፕራሽን ድንግልናውን በመክፈት በሆድ ውስጥ የተጠራቀመው ደም እንዲፈስ ይደረጋል ለማንኛው ሞላጆች ችግር ከመከሰቱ አስቀድሞ ልጆቻቸው የውራባ ጊዜ ማየት አለማይቷን ተክታለው ሁኔታውን ለሐኪም ቢያሳ ውቁ በቀላሉ መፍቴ ሊገኝ ይችላል ሴቶች ዮራባ ማይት ከጀመሩ በኋላ ከ25 ወይም በ26 አመታቸው ለ6 ቶር ያህል ወይም ከዚያ በላይ ዮራባቸው ሲቋረጥ ሰከንደሪ አሚኖሪያ ይባላል ነገር ግን ሰከንደሪ አሚኖሪያ የዮራባ መቋረጥ የሚገጠመው በርግዝና ወይም የጡት ወተት በሚመረትበት ጊዜ ሊሆን ይችላል በርግጥ ሌሎች ምክንያቶችም ይኖሩታል ለምሳሌ ከበድ ያለ ህመም ክብደት በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ ጭንቀት ለመሳሰሉ ህመሞች የሚሰጡ መድኃኒቶችን የዮራባ መምጣቱ ሊያውቅ ይችላል ይህ በሚሆነበት ጊዜ የተላዩ ስሜቶችን ሴትየዋ ያጋጥማት ይችላል ለምሳሌ የጡጭ አፈሳሽ እንዲኖረው ሊያደርግ ይችላል የጸጉር መሳሳት ራስ መታት የይታ መቀነስ ፊት ላይ ብዙ ጠጉር መውጣት የጀርባ ህመም የመሳሰሉት ሴቷን ሊያስቸግሩት ይችላሉ ለሁሉም ነገር መፍቴው ወደ ህክምና ተቋም በመሄድ ሐኪሙን ማማከር ነው አጠቃላይ ዮራባ ሊቋረጥ በሚያስበት የሽግግር ወቅት ምናልባት ለአንድ አመት ያህል የሚከሰቱ የስነ ልቦናና የጤና ችግሮች ትኩረት የሚሹ ናቸው። በአንዳንድ የሚታዩት የመነጫ ነጭ እንቅልፍ የማታት ባልተለመደው ሁኔታ ከፍተኛ ሙቀት መሰማት በእግር እጅ እንዲሁም በጭንቅላት አከባቢ ሊገለጽ የማይችል ሙቀት ያለው ላብ ማላብ ይከሰታሉ። እየቆየ ሲሄድና ወደ ሚኖፋስ ከተገባ በኋላ ደግሞ የግብረ ስጋ ግንኙነት ፍላጎት መቀነስ ያጥንት መሳሳት ችግር የመሳሰሉት የጤና ችግሮች ያጋጥማሉ። 
ለዚህ ዋና ምክንያቱ የሴቶች ወራባ እንዲመረት የሚያስችሉ የኢስትሮጅን እና የፕሮስትሮን መመረት መቀነሱ ነው አብሮን ስለነበሩ ከልብና መሰግናለ ውድ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ዩቲዩብ ቻናል ተክታታዮቻችን እነዚህን የመሳሰሉ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫን ይችላሉ አብሮን ስለነበሩ ከልብና መሰግናለን